so after uh, 1866 now it was a time when it was 1872 and in 1872 the known elements were 63 and this time it was mendeleev dimitri mendeleev who tried to arrange these known 63 elements into a table and to some extent he did very well to arrange all the known 63 elements so let us go and see how he arranged the uh, the known 63 elements and what were the properties of mendeleev periodic table here we go so mendeleev's periodic table 1872 uh, his statement according to mendeleev the physical and chemical properties of elements are properties of elements are periodic function of their atomic masses barabar कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी हो किसी भी एलिमेंट का ये पीरियोडिक फंक्शन है अपने आप को रिपीट करता है किसके ऊपर बेस्ड है वो उसके एटॉमिक मास के ऊपर जैसे लास्ट वाला जो हमने न्यूलैंड का देखा तो हर आठवां एलिमेंट अपने आप को रिपीट कराता था तो वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन था तो इन्होंने कहा कि एटोमिक मासेस के ऊपर हर एक एलिमेंट का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी रिपीट करता है अपने आप को दे आर ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दे आर एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू मेंडलिव आई बात सुन में तो मेंडलिव सबसे पहले वो पहले साइंटिस्ट थे जो नॉन 63 एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज कर दिया बराबर है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं तो मेंडलिव पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता था तो मेंडलिव ही अरेंज ऑल द नॉन सिक्सटी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटोमिक मासेस एलिमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने सारे नॉन सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज कर दिया उनका जो टेबल था वो टेबल हॉरिजोंटल रोज हॉरिजोंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में था हिस टेबल वॉज इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजोंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स हॉरिजोंटल रोज को वो पीरियड बोलते थे एंड वर्टिकल कॉलम को वो ग्रुप कहते थे हॉरिजोंटल रोज को वो पीरियड कहते थे और वर्टिकल जो कॉलम थे उन्हें वो ग्रुप कहते थे बराबर तो इस तरह से उन्होंने वो 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था एक टेबल में नाउ लेट अस कम टू सी द मेरिट्स बिकॉज द फर्स्ट टाइम वी आर स्टडिंग समबडीज मेरिट हमने पहले दो में मेरिट नहीं पढ़ा पर ये जितने टाइम का लेक्चर है उतने टाइम की मेहनत नहीं थी बराबर इट टुक यर्स एंड यर्स फॉर दी साइंटिस्ट टू इवन गेस कि वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड टू अरेंज दैम इट वॉज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क तो लेट इस गो एंड सी वॉट वर द मेरिट्स ऑफ मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल तो मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट जो मेरिट है कि ही वॉज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन टू अ टेबल दूसरा इवन एट मेंडलिफ टाइम दैट वॉज एटीन सेवेंटी टू दीज नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड Now, what happened in the case of Newland when noble gases came? It was found that uh, the Newland table was not obeying, was not obeyed. मतलब Newland's law was not obeyed by these gases. Noble gases obey नहीं करते थे उनके table को, उनके law को. लेकिन Mendeleev के case में ऐसा नहीं हुआ. जब noble gases future में मिले, तो Mendeleev के original table को without disturb किए बिना, ये noble gases को एक अलग से column में रख दिया गया. बराबर तो यानी कि ही हैड सम प्रोडक्शन ही हैड सम प्रोडक्शन कि मतलब कुछ नोबल गैसेस अगर मिलेंगे भी फ्यूचर में तो ये लोग मेरे टेबल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हिज टेबल नेवर गॉट डिस्टर्ब एंड नोबल गैसेस को मेंडलिव पीरियोडिक टेबल के बाजू में एक जगह मिल गया आई बात समझ में नॉट ओनली दिस नॉट ओनली दिस विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दिस इन हिज ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल मेंडलिव पीरियोडिक टेबल उनके ओरिजिनल टेबल में मेंडलिव ने कुछ एम स्पेसेस खाली रख दिए He left some empty spaces और बोला कि भाई ये future element के लिए मैं रख देता हूँ बराबर ही थॉट कि कुछ फ्यूचर एलिमेंट आएंगे और वो एलिमेंट इस जगह को भर देंगे इतना ही नहीं उन्होंने इसको नाम दिया इक्का बोरॉन इक्का एल्यूमिनियम इक्का सिलीकॉन ये तीन एलिमेंट को नाम दिया और इनकी प्रॉपर्टीज को भी गेस किया बराबर बाद में फ्यूचर में कुछ तीन एलिमेंट मिले स्कैंडियम मिला गैलियम मिला जर्मेनियम मिला स्कैंडियम का प्रॉपर्टी और इक्का बुरॉन का प्रॉपर्टी जो मंडलीव ने गैस किया था ये एक सिमिलर प्रॉपर्टी था तो स्कैंडियम ने जाके इक्का बुरॉन का जगह भर दिया 
एक का एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी और गैलियम का प्रॉपर्टी वॉज अगेन वेरी सिमिलर तो एल्यूमिनियम एक का एल्यूमिनियम का जगह गैलियम ने भर दिया और एक का सिलिकॉन का प्रॉपर्टी वॉज वेरी सिमिलर टू प्रॉपर्टी ऑफ जर्मेनियम सो जर्मेनियम फिल्ड द स्पेस ऑफ एक का सिलिकॉन बराबर सो ही हैड ऑल दिस प्रोडिक्शन अबाउट दीज एलिमेंट्स डेट्स वाई वॉज सो सक्सेसफुल तो ये थे मेरिट्स ऑफ मैंडलिफ प्रियोडिक टेबल लेकिन ये जो लॉ था वो लॉ ही गलत था इसके ऊपर बेस्ट ही नहीं था चीज़ें तो मैंडलिफ प्रियोडिक टेबल में भी कुछ प्रॉब्लम आए बराबर और उस प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम क्या क्या थे वो देखते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं अंदर डी मेरिट्स डी मेरिट्स ऑफ मैंडलिफ पीरियडिक टेबल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट को आप एक अलग सेक्शन में पढ़ना डी मेरिट्स को आप अलग सेक्शन में पढ़ना दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो डी मेरिट्स ऑफ मैंडलिफ पीरियडिक टेबल क्या था तो सबसे पहला डी मेरिट ये था जो हाइड्रोजन था हाइड्रोजन को मैंडलिफ ने एक प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाए नो फिक्स पोजिशन वॉज गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियडिक टेबल मैंडलिफ पीरियडिक टेबल ये पहला प्रॉब्लम था दूसरा एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर एटॉमिक मासेस रेगुलर मैनर में उनके टेबल में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होते थे तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि दो दिए गए हुए एलिमेंट के बीच में फ्यूचर में और कितने एलिमेंट आ सकते हैं समझ में आ रहा है एक एलिमेंट ए है एक एलिमेंट बी है फिर सी है फिर डी है तो ए और बी के बीच में जो डिफरेंस एटोमिक मासेस का वो बी और सी के बीच में नहीं है या वो सी और डी के बीच में नहीं है बराबर और ये कोई रेगुलर मैनर में भी नहीं है इट वाज नॉट ग्रेजुअल तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि बीच में और कितने एलिमेंट्स होंगे तो ये एक प्रॉब्लम था एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर थर्ड ही कुड नॉट असाइन करेक्ट पोजीशन टू आइसोटोप्स अब दूसरा जो करेक्ट पोजिशन देखो हाइड्रोजन को भी नहीं दे पाए और आइसोटोप को भी नहीं दे पाए अब इनका जो टेबल था वो किसके ऊपर था एटोमिक मास के ऊपर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास आइसोटोप्स जो होते हैं हम नाइन को पढ़ा है आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास मास एटॉमिक मास अलग अलग है तो इनको सेम टेबल में रखना है या अलग टेबल में रखना है इनको एटॉमिक मास के लॉ के हिसाब से मंडलिफ के लॉ के हिसाब से इनको अलग टेबल में रखना है बराबर बराबर है लेकिन मंडलिफ ने क्या किया ही केप्ट दैम इन द सेम टेबल अब उन्होंने अपने लॉ को ही गलत कर दिया अरे भाई उनका एटॉमिक मास अलग अलग है उनको अलग अलग पोजिशन दो तो आपने तो उसको सेम टेबल पर रख दिया सो दिस वाज द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ मेंडलिव पीरियोडिक टेबल फोर्थ प्रॉब्लम सम एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम सब ग्रुप हैड डिफरेंट प्रॉपर्टीज बराबर है सेम सब ग्रुप में दो एलिमेंट को रख दिया और उनकी प्रॉपर्टीज अलग है जैसे हेलोजन के साथ मैंगनीज को रख दिया था तो सेम सब ग्रुप में दो ऐसे एलिमेंट को रख दिया जिनका प्रॉपर्टी ही अलग है मैंगनीज वॉज प्लेस्ड along with halogens elements with slightly greater atomic mass was placed before elements with slightly lesser atomic mass next problem was that law kiske upar tha increasing atomic mass increasing atomic mass to inhone kya kiya bade wale mass ko pehle rakh diya chote wale mass ko baad mein to elements with slighter increasing atomic greater atomic mass was placed before and slighter lesser atomic mass was placed after ये कैसे भाई तो ये भी एक प्रॉब्लम था उनके टेबल में फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकल का कोबाल्ट पहले रख दिया था निकल बाद में ये 58.93 है 58.71 है आए बात सुन में और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का भी एग्जांपल था इस एग्जांपल में अगर हम स्टडी करें तो एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन का भी एक एग्जाम्पल रख सकते हैं एल्यूमिनियम बड़ा हैवियर है उसको पहले रख दिया गया सिलिकॉन ये अपना सिलिकॉन लेस है उसको बाद में रख दिया गया आए सुन में सो दिस वॉज Mendeleev's periodic table. I watch it. Good.